Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алекс Киндер Тойс. Вас ждет необычный выпуск. Сегодня будет обзор сюрприз бокса по классному аниме Тетрадь Смерти. Если он вам понравится и вы захотите увидеть еще подобные распаковки, обязательно напишите в комментариях и поставьте лайк. Стоимость такой коробочки 1700 рублей. Здесь у нас изображен Лайт и L. Также кровавый силуэт Рюка. Death Note, Тетрадь Смерти. Аниме я, к сожалению, так до сих пор и не посмотрел. Зато полностью прочитал мангу. И в моей библиотеке есть классное издание Тетради Смерти от азбуки. Вы только посмотрите, как все круто сделано. Черные срезы. Закладочка. Манга шикарная. Вернемся к нашей коробочке. Комплектация одинаковая по количеству предметов, но вот изображения на них могут отличаться. Давайте быстрее откроем и посмотрим, что внутри. Как мы видим, тут много ништяков. Правда, все закрыто пленкой. Чтобы не поломалось, это хорошо. Сверху какой-то свиток. С него и начнем. Это целых два плаката формата А3. На первом изображен Лайт и Рюк Шинигами, от которого досталась Лайту тетрадка смерти, в которой можно написать любое имя, и этот человек умрет. Жуткая вещь, мечта любого киллера. Рюк и Лайт держат в руках вот такую косу, настоящие жнецы смерти. Качество печати отличное. Внизу логотип Death Note. И еще один плакатик. Тут рюк побольше сделал. Посмотрите на этот безумный взгляд. Еще сережки у него крутые, с черепушкой. Лай тут, похоже, повзрослел маленько. Что еще скрывается в нашей коробочке? Дополнительная упаковка. Как я вижу, тут есть фигурки. Это здорово. Начнем с большого сверточка. Все отлично упаковано, ничего не поломается, не сломается. Довольно большая кружка с рюком. Сидит и яблочко надкусывает. Это, кстати, его любимое лакомство было в нашем мире. Печать хорошо сделана. Здесь у нас есть логотип Death Note. Кружка объемная. Буду после выпусков из нее чаек пить. Сделано, конечно, в Китае. Это Эль, гениальный детектив, который всю мангу пытается поймать Лайта с его тетрадкой смерти. Получится у него это или нет, узнаете, прочитав мангу или посмотрев аниме. Конечно, качество у этой фигурки не как у Фанка. Ведь Фанка одна фигурка бы стоила, как весь этот сюрприз бокс. Но в целом выглядит неплохо, знаете, на четверочку. Эль вечно растрепанный, с огромной головой, грустным взглядом. Потому что никак не может поймать Киру. Ручки у фигурки не двигаются, а вот голову можно вращать. Одет в повседневную одежду джинсы и кофту. Фигурка большая. А вот эта фигурка мне уже нравится побольше. Рэм, как и Рюк, бог смерти. И тоже владеет тетрадочкой. Кое-кому ее потом подсунет. Лицо, как у вампира. Повязка на одном глазу. Смесь всего самого страшного и мерзкого. А волосы какие-то щупальца. За спиной есть крылышки. Чтобы удобно было передвигаться по небу. Сделан из скелета. Само воплощение смерти. Стоит мы все фигурки, фигурки. Давайте посмотрим, что здесь еще. Вот какой-то сверточек. Из него все выскочило. Это набор стикеров. Лайт сидит и усиленно написывает свои тетрадки смерти. 
Сколько народу перегубил. Миса Амане. Ей, кстати, Рэму подкинул свою тетрадочку. Красиво выглядит. Эль поймал Лайта и прицепил его наручниками. Миса и Лайт. Эль сидит в задумчивой позе. Всегда он на корточках сидит. Прям какой-то гопник. Рюк поймал большое яблоко и вгрызся в него. Напоминает белку из ледникового периода со своим орехом. Лайт. Эль. Псевдоним детектива. И еще картинка с ним. Он очень любит сладости. По качеству наклейки сделано неплохо. Что у нас тут еще есть в пакетике? Брелок. И он металлический, с прикольным карабином. Буква L. Под ней скрывается L. Low Light. Известный детектив. И крест. Death Note. Крестик классный. Неплохой брелок для фанатов тетрадки смерти. Значок с лайтом. Держит в руках тетрадку смерти. Иголочка остренькая. И еще один с Элем. Куда же без него? Неразлучная парочка. Значки я не очень люблю. А тут у нас что? Еще один значок. Аккуратно его извлечем. И этот значок сделан из дерева. Вот это уже поинтересней. Великан Эль поймал маленького Лайта. Совсем он тут крошечный. Вот этот значок зачетный. Осталась последняя фигурка. Рюк, еще один бог смерти. Здорово, что боги смерти в этом мире очень сильно отличаются. Совсем друг на друга не похожи. У Рюка шикарная прическа, как ежик. В одном ухе серебряная серьга с черепушкой. Зубастая пасть, безумный взгляд. Что у него еще тут интересного? Браслеты с черепами, пряжка с черепом. Сидит и яблочки покусывает. Любит он это дело. Подведем итог. Что я нашел в сюрприз боксе «Тетрадь смерти»? Одну кружку, три фигурки, два плаката, 9 наклеек, три значка и брелок. По качеству все сделано неплохо. Больше всего мне понравились фигурки богов смерти, кружка, деревянный значок и брелок. А как вам такой сюрприз бокс? Что понравилось? Хотите увидеть еще такие обзоры на другие аниме боксы? Напишите в комментариях. Всем пока, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки, пишите интересные комментарии. Ну а я пойду по пьючеку из новой кружки. Правда, без сладостей.